Здравейте! Днес ще ви покажа как да си направим домашно уиски от малц. Малца може да си го приготвим и сами, но е много трудоемък процес. Затова аз избрах по-лесния вариант. Купих си един чувал малц. Ето го. Не смлян. По принцип в магазина предлагат и смилани, но аз имам машина и ще си го смела сам. Както казах, приготвянето на малца е доста трудоемък процес. Но в България вече го продават и цената не е висока, около 2 лева килограма. В случая аз ще си увъра уискито от 20 килограма малц. А сега да отивам и да си го смеля. Ето, смляхме си малца. Вижте размера какъв трябва да бъде. Не най-ситното сито. Доста по-едро, защото после много трудно се филтрира през марлята. Приготвили сме си термометър готварски за вода. И ето ни го казана, който ще озихаряваме малца. Сипали сме в него 60 литра вода, да я подтоплим преди да изсипиме малца. Ще работиме с газова пиростия. Ето я. Подгрява водата в момента на казана, защото а, така най-лесно може да контролираме температурата на озахаряването. Малко сложно може да звучи, но всъщност не е така. След малко ще разберете. Както казах, за 20 кг малт 3 към едно се слага водата и моята вода е 60 литра. Първата стъпка на озахаряването ще е на 50 градуса и ще трябва половин час да поддържаме температурата на нашата каша на 50 градуса. Но първо да стоплиме водата до около 60, защото като сложим вътре и смляния малц, то ще охлади и после много време ще чакаме пак горелката да ни дигне температурата до 50 градуса. Нека да изчакаме да ни се стопли водата и ще ви покажа точно как се случва. Ето, дигнахме 60 градуса на водата. Сега добавяме и малца и трябва да бъде 50-52-3 градуса в продължение на половин час. Ето, изсипахме си малца вътре, а сега трябва постоянно да бъркаме да, да ни загори на дъното. Разбъркахме си малца, а сега трябва да примериме отново температурата. Температурата ни е над 55 градуса, затова изключваме горелката и изчакваме половин час така, като наблюдаваме постоянно температура да ни пада под 50 градуса. Направихме първата температурна пауза половин час на 52-53 градуса. А сега е време да подгреем отново сместа. Запалихме си арлачката, запалихме си горелката. И трябва бързо да вдигнем градуса на 62 и отново половин час да задържим на 62 градуса. Много е важно докато подгряваме сместа да бъркаме, защото малца е по-тежък и пада на дъното и е много вероятно да го загорим. Затова от време на време разбъркваме. След това, когато стане 62 градуса и го оставиме така, през 2-3 минути и 5 може пак да разбъркваме, но вече няма опасност, когато горелката ни ни гори. Няма никаква опасност вече да загори. Просто трябва през 2-3 минути да го разбъркваме отново. А сега да изчакаме да стане 63 градуса и го оставяме за втора температурна пауза от половин час. Температурата стана 62 градуса. Спираме си гъста от... и слагаме капака на казана и го оставяме така за още половин час. Това ще ни е втората температурна пауза от половин час озахаряване. Време е да дигнем градуса на течността и да направиме 
третата температурна пауза половин час на 73 градуса температурата е вече доста по-висока затова се налага да разбъркваме малко по-често дигаме на 73 градуса и оставяме в покой за още половин час след това охлаждаме течността до 30 градуса за да може да поставяме хлябната мая лично аз миналата година пробвах с дрожди които са специално за уиски но може би не бях охладил достатъчно течността и дрождите ми умряха ферментацията не иска да започне купих си хлебна мая и ферментацията ми почна веднага за това количество което в момента варя 90-100 литра течност заедно с малца ще сложа 5 купчета мая но преди да ги сложа задължително трябва да охлада течността на 30 градуса ще ви покажа как това се случва направихме си и последното захаряване последната пауза от половин час на 72 градуса прихвърлихме си сместа в един 120 литров бидон за да го охладим ето отпуснали сме вода трябва да знаете, че охлаждането ще продължи минимум половин един час много бавно спада температурата но не правете грешка да сложите дрождите или маята както е в моя случай на висока температура тя температурата да е 25-30 градуса на сместа и чак тогава иначе ще убиеме дрождите и ферментацията няма да ни тръгне ето постигнахме 15-16 захарни градуса това е много добър резултат само да вметна, че ако получите по-малко захарни градуси трябва да добавите захар за да протече правилно ферментацията ето ни е и маята разбиваме 5 купчета мая и слагаме малко от материала който вече сме охлатили на под 30 градуса слагаме маята в материала да я активираме и след това я добавяме в цялото количество ферментацията ни работи с пълна сила лично аз я права с воден клапан но и да оставите с отворен капак не е грешка просто има едно много важно правило тук че когато ни свърши ферментацията замерваме пак захорните градуси когато те са 0 трябва веднага да варим иначе има голяма вероятност да се вкисне и да стане много гадно след като го охладим вариантите преди да сложим дрождите или маята в нашия случай са два да го прецедим през марля което отнема същност доста време или да го сложим да си ферментира заедно с малца в моя случай аз го оставих да ферментира с малца но е задължително преди да го варим да го прецедим много добре през марля и да оварим само течността ето минаха 4 дни захаромера показва 0 градуса при вас времето може да е или по-кратко или по-дълго може да е пак 4 дни зависи от температурата на въздуха в която протича ферментацията и ето тук в този бидон с този тинзух започнах да присеждам и председеното си го слагам тук в тази кофа лично аз ще направя захар, вода и мая и ще си увъра втори път уиски от този материал сухия, който съм прецедил
Взимаме си. И продължаваме да прецеждаме през кинзуха. Варим на казан и задължително приваряме. Като първия път пащаме всичко, което излезне до 20-30 градуса. А втория път, когато приваряме, спираме на 50 градуса, за да хваниме само най-хубави и най-чистия алкохол. Казвам алкохол, защото все още не можем да го наречем уиски. За да стане уиски като ето това, трябва минимум една или две години да отлежи в дъбова бъчва. Или ако нямате възможност да си закупите и да съхранявате уискито в дъбова бъчва, добре е да си намерите хубав дъбов чипс, който има по магазините. Темата за бъчвите е доста обширна, но ще направим едно специално клипче за ней. Започнах да си правя сам собствено малцово уиски, защото последните няколко години постоянно случвам на маркови уискита, които изобщо дори не се доближават до качеството, което трябва да бъдат. Когато ми донесат от чужби на уиски, е най-съща марка, която си купувам от България и която ми е донесена от чужбина. Двете бутилки нямат нищо общо. България бруише едни пари за нещо, което бледо наподобява на уискито от чужбина. И за това започнах да си правя собствено уиски, което става, мога да ви кажа, доста добро. Ами, на здраве и успех!